ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஒரு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் அப்புறம் ஒரு இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்லைனில் அப்ரெண்டிஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சைட்டில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இந்த சைட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கீம் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டர் ஐடி கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் பாஸ்போர்ட் பேன் கார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது ரெண்டு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்குன்னு உள்ள பர்சனல் இமெயில் ஐடி ஒன்று அதே போல் உங்களுக்குன்னு உள்ள ஒரு மொபைல் நம்பர் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது ஃபோர்த்து கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் அல்லது உங்களுடைய ஓவரால் மார்க் ஷீட் இதில் எதுனா ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கணும் அப்படி மாற்றி வச்சுருக்க பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோ இது ஜேபிஜே ஃபார்மேட்டில் இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இதுவும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கணும் அடுத்து உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எந்த பேங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இதை அப்லோட் பண்ண போதில் ஜஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறது மட்டும்தான் அதனால் ஏதோ ஒரு பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இதுவும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு மிம்பிக்குள்ளே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த சிஸ்டத்தில் உட்காந்து இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிஸ்டம் அல்லது லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டோட வியூஆரால் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த இந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு போகலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் இந்த சைட்டில் உள்ளே வந்ததே மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் சின்ன ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் இருக்கிற என்ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்குது இதில் நாலு ஸ்டெப்பையும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணுவோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம் ஏ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்காங்க செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் செகண்ட் டாஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட்டை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்காங்க இதில் எல்லா ஸ்டேட்டுமே இதில் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டும் அதை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அடுத்த டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் இன்ஜினியரிங்காக இல்லை டிப்ளமோவா டிப்ளமோனோ டிப்ளமோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆன இயர் நீங்கள் எந்த வருஷத்துலக்கான வெளியே வந்தீங்க அந்த இயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய கோர்ஸ் டைம் பார்ட் டைமா ரெகுலரா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஆப்ஷன் வரும் இதில் மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் எதனா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க இதில் செகண்ட் பாக்ஸ்லேயும் நோ கொடுத்துருங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதனா ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா இதுலேயும் நோ கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அப்புறம் டிஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹாவ் எபவுட் டேட்டா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் கேட்குறாங்க இதில் கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுங்க இந்த மொபைல் நம்பர் வழியாக தான் உங்களை இந்த வெப்சைட்லேருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா இது வழியாக தான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் உங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மொபைல் நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் ஆகும் அந்த ஓடிபி வந்து திரும்ப நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு இதில் போகும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள பாக்ஸில் திரும்ப என்ட்ரு பண்ணி கண்டினியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வே
இதில் உங்கள் நேம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் உங்களுடைய மார்க் ஷீட்லாம் என்ன நேம் இருக்குதோ அதே நம்ம இதில் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுடைய மெயில் ஐடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கரண்டில் யூஸில் இருக்க உங்களுடைய பர்சனல் இமெயில் ஐடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணும் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இதில் ஒரு ஏழு எட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு செட் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து மினிமம் எட்டு கேரக்டர் மேக்சிமம் பதினாறு கேரக்டர்லேருந்து இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இதில் எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் ஆகும் இதில் நீங்கள் செட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு அதே பாஸ்வேர்டு திரும்ப நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணும்போதே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே சேவ் அண்ட் கண்டினியூனு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க எலிஜிபிலிட்டி செக் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினியர் டு கைட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பை கிளிக் அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணுவதையும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அக்ரி அண்ட் கண்டினியூ பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இதுலேருந்து போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்ம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணும் இது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ வந்து இரநூறு கேபிக்கும் குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் அப்லோட் ஆகும் ஸோ அதனால் உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து இரநூறு கேபிக்குள்ள ஜிபிஜி ஃபார்மேட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்காங்க ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணதையும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதில் டிடெக்ட் ஆகிரும் அடுத்து உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் அப்புறம் உங்கள் மதர் நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுடைய கரண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கோ அதே கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த என்ன ப்ரூஃபோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிரைவிங் லைசன்ஸாக ஓட்டர் ஐடி கார்டாங்கிறது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டு நம்பர் நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கார்டோட சீரியல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சீரியல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணி பக்கத்தில் சென்டர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்லோடு கார்டு ஐடி கார்டு நீங்கள் என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்ஸில் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்லோட் பண்ணலை அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட் அவைலபிள்னு இருக்குது இதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நீங்கள் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஃபைல் அப்லோட் ஆகிருக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதிலே உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டி அப்படின்னு கேட்பாங்க அதில் உங்கள் கம்யூனிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கரெக்டாக உங்களுடைய செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணியிருக்கோங்க நீங்கள் வந்து மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இதில் நோ கொடுத்துக்கோங்க அடுத்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் வித் டிசபிலிட்டி இதில் நீங்கள் நோ கொடுத்துக்கலாம் இதில் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் உங்களுடைய அட்ரெஸ் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்டில் என்ன அட்ரெஸ் இருக்கோ அதே அட்ரெஸ்ஸை கரெக்டாக இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதில் கொடுக்குற பெர்மனண்ட் அட்ரெஸும் ரீசண்ட் அட்ரெஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் இந்த சேம் அஸ் ப்ளீஸ் அண்ட் அட்ரெஸ் அப்படிங்கிற பாக்ஸில் டிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வேறு வேறு அட்ரெஸ்னால் அட்ரெஸ்ஸை கரெக்டாக பார்த்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க
உங்களுக்கு எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க் டீடைல்ஸ் இதுல கரெக்டா ஃபில் அப் பண்ணிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல பேங்க் நேம் செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரான்ச்சோ அந்த பிரான்ச்சோட நேம் தேர்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க டெரக்டா என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கீழே லாஸ்டா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ இருக்கும் அத கிளிக் பண்ணிக்கங்க மூணாவது ஸ்டெப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்ம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டீனு செகண்ட் ஆப்ஷன்னு ஒன்று இருக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் டிப்ளமோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ டேரக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் டென்த்து முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ரோல் நம்பர் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு எக்ஸாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எழுதிக்கங்க அதில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் டெக்னிக்கல் போர்டுன்னு இருக்குது நேம் ஆஃப் டெக்னிக்கல் போர்டு அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்டேட் டு விச் த காலேஜ் பிலாங்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் அவங்க காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் சிட்டி டிஸ்ட்ரிக் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்கள் காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலேஜோட பேர் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தீங்கங்கிறதுக்கு ஐடென்டிஃபை உங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலேஜோட நேம் அப்லோட் பண்ணுவதையும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சேவ் அண்ட் கண்டினியூனு இருக்கு ஸோ அந்த சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் ட்ரைனிங் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஆஃப் எஸ்டப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து உங்களுக்கு எதில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சதை இதில் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதே உங்களுக்கு எதில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா Choice of state to cities preferred for apprentice training. உங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அப்ரெண்டிஸ் நீங்கள் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த ஸ்டெப் இதில் மூணு ஸ்டே மூணு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க மூணுலேயுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டேட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ அடுத்த பாக்ஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறாப்புல வரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எங்கே நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த ஏரியா லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதே கீழே செலக்ட் பண்ணதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா பை கிளிக்கிங் இந்த பாக்ஸ்னு இருக்கும் அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் டு ப்ரீவியூன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு ஸ்டெப் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நாலாவது ஸ்டெப் ஒன் டைம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வர பாக்ஸில் ஓகே அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ரோல்மெண்ட் ஹேஸ் பின் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும் அந்த மெசேஜை ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணதையும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்மெண்ட் ஹேஸ் பின் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பேஜை பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எடுக்கிற ஆப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சாலும் இதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம் இதைதான் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூட் போனீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் அவுட் தான் கொடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் இதை மறக்காமல் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பேஜை கட் பண்ணிடாமல் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிரும் அதனால் கரெக்டாக பார்த்து கவனமாக அந்த பேஜை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் க்ளோஸ் அண்ட் கண்டினியூனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப அவங்க நீங்கள் லாகின் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் உங்களோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து லாகின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த மெயின் பேஜ் இருக்கும் இப்போதைக்கு உங்களுக்
இதை வெரிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் அதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ப்ரிண்ட் அவுட் உங்களை கேட்பாங்க இந்த ப்ரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் கம்பெனியில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணி தருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் நீங்கள் எதனால் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் இதை எடிட் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் இந்த பேஜை உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இதில் லாகின் மட்டும்தான் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு எதுனா சந்தேகம் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்